ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అది ఏంటి అంటే ఇసుక కొరత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధంగా ఉందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే దీన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ప్రతిపక్షాలు ఎటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నాయో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇసుక కొరత అయితే లేదు అందరికీ అందుబాటులో ఇసుక ఉంచుతున్నాం కాకపోతే బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలకుండా తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తల్లో భాగంగానే ఇసుక కొరత అనే పదం తెర మీదకు వస్తుంది అనేది ప్రధానంగా అధికార పార్టీ చెబుతున్న మాట ఈ నేపథ్యంలోనే పూర్తిగా గ్రామ స్థాయిలో కూడా అందరికీ ఇసుక అందుబాటులోకి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ విషయం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఇసుక సరఫరాకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విమర్శల పాలవుతుందో అట్లా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇసుక అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి అని అందుకే ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడి నుంచి గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ఇసుక బుకింగ్లు నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించారు ఇసుక సమస్య మీద ఇటీవల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడగానే సచివాలయాల ద్వారా కూడా ఇసుక బుకింగ్ చేసుకుని అవకాశం ఉంటుంది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట ఎందుకంటే వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఈ దగ్గరలో ఎందుకంటే ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా గ్రామ సచివాలయాలు అనేది ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి గ్రామ సచివాలయాల్లో ఇసుక బుకింగ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక స్థానికంగా ఉన్న సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా నిజమైన అవసరానికి మాత్రమే సదరు బుకింగ్ జరుగుతుంది అదే నేపథ్యంలో అసలు ఎవరు ఇసుక బుక్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరు బ్లాక్ మార్క్ మార్కెట్కి తరలించే వాళ్ళు ఇసుక బుక్ చేసుకుంటున్నారు అనేది కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఈ బుకింగ్ల ద్వారా పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది అలాగే నిర్ధారించుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ నిర్ణయం వల్ల ఈ సదుపాయం వల్ల అవసరం లేని వారు అంటే ఇసుక అవసరం లేని వారు కూడా ఇసుకను బుక్ చేసి ఒకవేళ బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముకుందాము అంటే ఖచ్చితంగా అటువంటి దానికి ఆస్కారం ఉండదు అందుకే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు ఇది కనుక పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తే ఇసుక కొరత అనే సమస్య ఏదైతే ఉందో ఆ సమస్యకు పూర్తిగా చెల్లి చీట వచ్చినట్టు అవుతుంది అనేది ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఎందుకంటే ప్రభుత్వం రోజుకు సగటిన ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి అతి త్వరలోనే రోజుకు మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పెంచే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అంతేకాకుండా గుర్తించిన వాటర్ స్ట్రీముల ద్వారా ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని గ్రామ ప్రజలు ఉచితంగా ఇసుకను ఎడ్ల బండ్ల ద్వారా కూడా పొందే అవకాశం కల్పించబోతున్నారు దీనివల్ల ఏం జరుగుద్ది అంటే జల వనరులు సమీపంలోని ప్రాంత ప్రజలకు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు నీటి ద్వారా నీటి మీద ఆధారపడే సమీప ప్రాంత ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ మేలు చేకూరుతుంది అనేది కూడా ప్రభుత్వం చెబుతున్నమాట అలాగే ఇసుక బుకింగ్ల మీద కూడా ఒత్తిడి తగ్గుద్ది ఎందుకంటే గ్రామ స్థాయిలో అక్కడి నుంచి ఇసుక వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా రీచ్ల దగ్గర పెద్దగా ఒత్తిడి ఉండదు ఎక్కడి నుంచి అక్కడ ఇసుక సరఫరా చేస్తే ఈ నెల కొద్ది రోజుల్లో ఈ నిర్ణయం కూడా బయటికి రాబోతుంది అంతేకాకుండా డోర్ డెలివరీ దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టబోతున్నారు డోర్ డెలివరీ ద్వారా ముప్పై మూడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల యాభై మూడు ఎంటీలు అలాగే ఇతర వినియోగదారులకు యాభై మూడు వేల అంటే డోర్ డెలివరీ కాని వాళ్లకు యాభై మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల మూడు మూడు వందలు ఎంటీలు కూడా ఆల్రెడీ ఇసుక అందించారంట ఇప్పటి వరకు మొన్న ఆరో తేదీ వరకు ఉన్న లెక్కలు అనమాట ఇది తాజాగా ఇసుక సంబంధించి ఇసుక కొరత అనే విమర్శలకు చెక్ పెట్టడానికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం గ్రామ స్థాయిలో ఇసుక మీద ఆధారపడిన భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది అతిపెద్ద గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి అలాగే బ్లాక్ మార్కెట్లో ఇసుక అమ్ముకునే వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి